വെൽക്കം ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ്റെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സോ എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ സി സി സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടാബുലാർ ഫോമാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാബുലാർ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർ സി സി സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമ്പർ എത്ര ആണ് അതിൻ്റെ സ്കെച്ച് റഫ് സ്കെച്ച് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർ ഈസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസ് ഇൻ എ ടാബുലാർ ഫോം ഗിവിങ് ദ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ബാർസ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് വിത്ത് സ്കെച്ചസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ടോട്ടൽ ലെങ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് അപ്പം ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ആ ടേബിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ബാർസ് ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് വിത്ത് സ്കെച്ചസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ആർ സി സി സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ കൂടെയും നമ്മളൊരു യൂഷ്വലി ഒരു ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂളും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാർ ബെൻഡിങ് ബെഡ് ഷെഡ്യൂൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ എത്ര ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസ് വേണം ഏതൊക്കെ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബാർസ് വേണം ഓരോന്ന് എത്ര ലെങ്തിൽ വേണം അത് എങ്ങനെയാണ് ബെൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാർസിൻ്റെ ടേബിൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ബാർസ് ആണ് സെക്കൻഡ് കോളം വരുന്നത് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് തേർഡ് കോളം ലെങ്ത് ഫോർത്ത് കോളം നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് കോളം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോളം വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ബാറായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ബാർ ബാറിൽ എഴുതും ഫസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ബാർ ആണോ ബെൻഡപ്പ് ബാർ ആണോ എന്ത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ബാറിനകത്ത് എഴുതും അടുത്ത കോളം ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷനകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെച്ച് വരയ്ക്കും സ്കെച്ച് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അടുത്ത കോളത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആണെന്ന് എഴുതും അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്പേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതും അടുത്ത കോളത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്ര ആണ് അത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡ് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കിട്ടും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എഴുതും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ബാർസിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറുകളായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാർസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്ട്രേറ്റ് ബാർസ് മെയിൻ സ്ട്രേറ്റ് ബാർസ് ഈ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് എൻഡും ഇങ്ങനെ ഹൂക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് എൻഡിലും ഇങ്ങനെ ഹൂക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ആ കമ്പി തന്നെ വളച്ച് ഹൂക്ക് ഫോമിൽ ആക്കി ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ടു എൻഡ് ലെങ്ത് എല്ലാമെന്ന് വിചാരിക്കാം എല്ലെന്ന് പറയുമ്പം സ്മോൾ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൂക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എൽ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ഡി എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൂക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് നയൻ ഡി ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ രണ്ട് എൻഡിലും ഹൂക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ ഡി ഒരു ഹൂക്കിൻ്റെത് നയൻ ഡി ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഹൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഡി ആണ് രണ്ട് ഹൂക്ക് ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഡി ആയി ഓക്കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബാർ ആണ് ഈ ബാറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര ആണോ അത് വേണം ഇവിടെ ഡി ഡിയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്മോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത്
So, capital L and do the small L plus 18 D in the formula you see the turn. Okay. The next type of bars is cranked or bent up bars. Cranked or bent up bars. Cranked or bent up bars the e shape larigum provide the another and if figure where it's the character la uh, horizontal portion corchum nala nilanganum bend up bend up portion where another uh, beam in the slab in the end silarigum e bend up portion where another. In the horizontal portion, we will be able to clear the bend up portion. So, this is the length of the formula. This is the length of 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 the Small l plus 18d plus 0.84d dash and 0.84d dash. D dash and or another. E bend up bar under top and bottom. Tangalala distance on D dash and or another. Figure not the mark is it under D dash and the end on. Okay. Pell plus 18d plus 0.84d dash and or an equation you see the angel. I'm going to total length the conduit. Okay. L and or another end to end distance on eighteen D nor another and the hook curled a length on point eight four D dash and or any bend up portion the length on okay I inclined a length on point eight four D dash nor another okay a bend up portion where the extra length on point eight four D dash and or another then theta thirty degree on an undergo number you see in the equation or an L plus eighteen D plus point five four D dash on point five four D dash on D dash and do the total depth in the album either you be minato slab in auto arikim either embody the chirig in other okay well he be min do slab in your total depth in a good on the rigim he total depth in the he total depth in the Mugala theme, Thai theme, covers subtract the Amadi top cover, bottom cover, subtract the Venal Amaka D dash it D dash and do the total depth, total depth of the beam or slabs, beam in your slab into total depth in the top cover, bottom cover, subtract the Madi. D dash it up, okay. Then E equation you see the total length L plus 18 D plus 0.54 D dash. In a Munamata type of bar nor in stirrups on stirrups on stirrups and the width W on no jarica depth D on no jarica stirrup straight bar at a thing in a bend bend the turning in a stirrup on Dagano so you would have under hook curl over him and the length on or in a 2 W plus 2 D plus. 0.5 d dash on the w nor in the width on the mold of the width the other with the 2 w on the 2 d is on a depth on it would be ready would be ready plus 2 d plus 0.5 d dash 0.5 d dash e d dash nor in the uh, diameter of the b uh, bar on it the diameter on a d dash nor in a link in the monkey it are going to the equation you see m l l equal to 2 w plus 2 d plus 2 hooks and the hook on the two hooks and the other hook on the 90 and the two hook on the 18 d very plus 30 centimeter extreme would provide here the year and the case near the angle you see i'm going to come not to use any run down the case on l equal to 2 w plus 2 d plus 2 hooks plus 30 centimeter extra here and down the road to communication on usually i'm going to use in the okay when it Moon type uh, bars are usually counterpartner, the RCC structure look on a partner. Usually, moon type of bars are okay. About moon type of bar and dim length and an total length and an unconditioned in the Arnirigana. Okay, main straight bars on a gill plus eighteen D. Uh, then cranked or bent up bars on a gill under type under theta forty five degree on a gill plus eighteen D plus point eight four D dash. Theta 30 degree on angle plus 18 D plus 0.54 D dash. Theta nor another, I bend up angle on a theta nor another. Okay, D dash nor another, E depth on. Okay, then a stirrups on angle, number usually you see in the third of the three indication on a legal to 2 W plus 2 D plus 2 hooks plus 30 centimeter extra. Okay, then number E table not the conduits are length the number of the rhythm. Figure number of the Varekinji. Okay, straight bars on a straight bars in the figure of anything in a 
ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതും ദൻ വെയ്റ്റ് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതും വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോർമൽ ഇക്വേഷനാണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഇനി സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയാം സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് വോളിയത്തിന് നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് എഴുതാം ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് എഴുതാം ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ അപ്പം സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ ബാറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കുലാർ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ വരും ലെങ്ത് നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും സോ ഡയമീറ്റർ നമുക്കറിയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാബിൾ കുളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓരോ സൈസ് ഓഫ് ബാറിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ് എം എം ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് എം എം ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ടെൻ എം എം ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് എം എം ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാറിനും ഡിഫറൻറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റുകളുണ്ട് സോ ഈ താഴത്തെ ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം ഓക്കെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ആർ സി സി ബീമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു